well viewers you are all fine now pona episode la namba and grammar spelling paathom ena recall panni paarenga grammar g r a m m a r grammar beggar paathom b e g g a r beggar so and a r um a r um mind la relate pannitona marakka maatom so chinna chinna and fine tuning panna kandipa namba ellarum pesirala when we are learning something new and if we are unable to retain the spelling we should relate that with the earlier one which we have studied ena solrona namu pudusa word kattukrom or vaartha kattukrom kattukumbodu adu nyamathil eppadi vechikalam yerkkunume therinja vaartha ik pakkathla mind la vechitam automatically marakka matum dhairyama namba pesa aarambichiralam so iniki namba paaka poradhu cap cap or word year or year kaad so idu vandu cap cap vechi or sentence paakalam so cap vandu நவுனா வரும் வேபா வரும் ஸோ நம்ம டிக்ஷனரி ரெஃபர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா எல்லா டிக்ஷனரிஸ்லாம் அழகாக போட்டிருக்காங்க இது நவுன் இது வேப் அட்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப்னு ஸோ நம்ம படிக்கும்போதும் அந்த வேர்டுக்கு உண்டான மீனிங் படிக்கும்போது இது நவுனான்னு பார்த்துக்கணும் இல்லை நவுனா வருதா வேபா வருதான்னு பார்த்துக்கணும் அடுத்தது அட்ஜெக்டிவா எந்த ஃபார்மேட்டில் வருதுன்னு பார்க்கணும் அடுத்தது இந்த அட்வர்ப் அட்மயர்னு ஒரு வேர்டு எடுத்துக்கலாம் அட்மயர்னா ஐ அட்மயர் யோர் கிளாஸ் ஐ அட்மயர் யூ சரிங்களா ஸோ அட்மயர்னா ரசிக்கிறது நேசிக்கிறது ஸோ அட்மயர்னா ஐ அட்மயர் நேச்சர் நான் இயற்கையை ரசிக்கிறேன் ஸோ அந்த அட்மயர்ன்ற போது அது வேபா வருது அட்மிரேஷன் வந்தபோது நவுனா மாறிடும் அட்ஜெக்டிவ் வரும்போது அட்மயரபிள் ஸோ ஒரு வேர்டு எடுத்தீங்கன்னா அதை நவுனா வேபா அட்ஜெக்டிவா அட்வர்ப்னு ஹி ஸ்போக் அட்மயரபிளி அவர் பாராட்ட ரசிக்கக்கூடிய வண்ணத்தில் அவர் பேசினார் அந்த மாதிரி அட்ஜெக்டிவ் லெல்வை போட்டால் அட்வாபா மாறிடும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம டிக்ஷனரி ரெஃபர் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நிறைய ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸில் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக கற்றுக்கலாம் நீங்கள் நிறைய டிக்ஷனரி ரெஃபர் பண்ணும் கற்றுக்கலாம் நிறைய வேர்ட்ஸ் கற்றுக்கலாம் அடுத்தது இந்த கேப் இது ஒரு மூடின்றதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் திஸ் இஸ் அ கேப் மூடியும் கேப் தான் சரிங்களா அந்த குல்லா தொப்பின்னு சொல்கிறோம் பாருங்களேன் குல்லா அல்லது தொப்பி ஸோ அது வந்து கேப் ஹேட் சொல்றோம் ஹேட் கேப் ரெண்டுமே இந்த தொப்பி குல்லா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது நான் ஹேட் போடுறதா கேப் போடுறதான்னு யோசிக்க வேண்டியதில்லை இல்லையா அவர் ஒரு கேப் அணிஞ்சிட்டு இருக்கார் ஹி இஸ் வேரிங் கேப் அது கொஞ்சம் ஷேப் தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இந்த கேப் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த ஹேட்டு கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஸோ பயப்பட வேண்டியதில்லை நம்ம ஸோ கேப்புக்கும் ஹேட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஹீ இஸ் வேரிங் அ கேப் சொல்லலாம் ஹீ இஸ் வேரிங் அ ஹேட் சொல்லலாம் ஸ்லைட்டாக தான் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம தமிழ் மீடியம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பயப்பட வேண்டியதில்லை இது கேப் சொல்லட்டுமா ஹேட் சொல்லட்டுமா டக்குன்னு சொல்லிட வேண்டியதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் இஸ் காட்ஸ் கிளிக்னு எப்பவுமே சொல்லுவோம் ஸோ டக்குன்னு நம்ம மைண்டில் கண்டிப்பாக அந்த நேரத்தில் தோணும் தோணும்போது சொல்லிட வேண்டியதான் பயப்பட வேண்டியதில்லை அடுத்தது அந்த பாட்டில் இருக்கும் பாட்டிலோட மூடியும் கேப் தான் இப்போ ஒவ்வொரு பாட்டில் சைஸ் மாறுதுன்னு வைங்களேன் அதனுடைய மூடின்றதுக்கு என்ன சொல்லலாம் திஸ் கேப் திஸ் கேப் இஸ் இட்ஸ் இந்த இடத்துல இட்ஸ் வந்து பொசஸ் ப்ரோனோன் இந்த மூடி அதந்து இப்போ டூ லிட்டர் பாட்டில் இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பாட்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த கேப் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் brand to brand vidyasam varum so and the cap vand in the cap, bottle then epdi solla this cap is its appo and adathile possessive pronoun a varudhu seringla adathu in the its ku onnor sentence eludrom paakalam இங்கே பாருங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம இட்ஸ் கேப்னா இதனுடைய மூடி இந்த இட்டுக்கு அப்புறம் அப்பாசி போட்டு எஸ் வந்தால் இந்த இடத்துல இதுக்கு வந்து இட் இஸ் குட்னு அர்த்தம் இங்கே எழுதுகிறோம் பாருங்க இட் இஸ் குட் அதே மாதிரி இட்டுக்கு அப்புறம் போட்டு அப்பாசிவி போட்டு எஸ் வருது இட் ஹேஸ் பீன் டன் வெல் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த அப்பாசிவி எஸ்க்கு ஹேஸ் இந்த இடத்துல இஸ்ன்ற அர்த்தம் வருது இந்த இடத்துல ஹேஸ்ன்னு வருது இங்க அப்பாசி போட்டு எஸ் வந்தா இஸ்ன்னு வருதுங்க அர்த்தம் 
இங்க அப்பாஷிப்பு டேஸ் வந்தா ஹேஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இட் ஹேஸ் பீன் டன் வெல்னா இதை நல்லா செஞ்சிருக்கோம் அதே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்றது அது எழுதுற பாருங்க ஒரு சென்டென்ஸ் இட் ஹேஸ் பீன் ப்ரிப்பேர்ட் வெல் ஏற்பாடுலாம் நல்லா செஞ்சிருக்கோன்றதுக்கு இட் ஹேஸ் பீன் ப்ரிப்பேர்ட் வெல் இல்லையா த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்மையா வரும்போது ஹேவ் வர்றோம் அதாவது ஹேஸ் வராது ஹேவ் வரும் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஹேஸ் பீன் டன் வெல்னா ஏற்பாடு நல்லா செஞ்சிருக்கோம் ஏற்பாடுலாம் நல்லா செஞ்சிருக்கோம்னா த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் பீன் டன் வெல் வந்துடும் அதையும் எழுதுறோம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் பீன் டன் பர்ஃபெக்ட்லி நல்லா செஞ்சிருக்கோம் ஏன்னா ஏற்பாடுகள் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்மை வரும்போது இங்க ஹேவ் வந்துடும் ஏற்பாடு இங்க இங்க எஸ் இல்லனா இந்த ஹேவுக்கு பதிலாக ஹேஸா மாறிடும் இங்க பாருங்க த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஹேஸ் பீன் டன் வெல் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஹேஸ் பீன் டன் வெல் ஸோ ஏற்கனவே இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த இட்டுக்கு அப்புறம் அப்பி போட்டு எஸ் வந்தா இட் இஸ் இட்ஸ் குட் இட்ஸ் ஃபைன் இட்ஸ் ஓகே இது சரிங்க அப்படின்றதுக்கு இட்ஸ் ஓகே அந்த இட்டு போட்டு அப்பாஸ் போட்டு எஸ் வந்தா பின்னாடி வீ த்ரீ பாஸ் பாடிஸ் வந்தா அதாவது இதை கரெக்ட் பண்ணாச்சு இது இட் ஹேஸ் பீன் கரெக்டட் ஸோ அந்த இட்டுக்கு அப்புறம் அப்பாஸ் போட்டு எஸ் வந்தா இட் ஹேஸ் பீன் கரெக்டட் ஸோ சம் ஆஃப் யூ யூட் ஹவ் ஆல்சோ கரெக்டட் ஆர் ராதர் ஃபைன் டியூன் யுவர் இங்கிலீஷ் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் டேக் கேர் பாய்